dalam pikiran Pak Bupati jangan semua adik-adikku berpikir mau keluar dari Malina karena di Malina sumber kekayaan sumber masa depanmu luar biasa di sini kemana pun kita pergi kita harus kembali untuk membangun daerah ini setuju karena ini rumah kita Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Hustle loud, hustle every single day Nah hari ini Pak Bupati Untuk ketiga, setelah SMA Negeri 1 setelah SMA Negeri 8 dan hari ini berada di SMK Negeri 2 saya sangat senang bahwa adik-adik di sini ada berjumlah kurang lebih 600 berdasarkan informasi tadi ada 600 yang murid yang terampil dan pada saatnya siap ya, melanjutkan pendidikan bahkan mungkin siap berkompetisi di lapangan pekerjaan Nah, kalau yang mungkin berpikir untuk berkompetisi di lapangan pekerjaan yang dibutuhkan adalah skill karena pasti skill itu yang menjadi ya, modal utama bagi adik-adik untuk mencari dan mendapatkan peluang lapangan pekerjaan saat ini Pak Bupati sedang melakukan diskusi dengan pihak perbankan beberapa perusahaan melalui program CSR mereka terutama dalam sumber daya manusia dengan CMS Pak Bupati baru buka pelatihan khusus saya katakan beli komputer adakan komputer tempatnya siapkan strukturnya latih anak-anak saya yang mau belajar komputer secara gratis dan sekarang sudah ada dan siap Jadi begini, baru satu perusahaan masih ada perusahaan lain bahkan pemerintah kita akan dorong juga mempersiapkan ini karena kenapa? Karena Pak Bupati juga yakin belum tentu semua anak-anak Malina punya komputer. Betul? Bahkan Pak Bupati juga mau mendorong agar ada pihak-pihak atau pemerintah nanti atau dinas terkait mempersiapkan tempat privat atau kursus bahasa asing. itu bukan karena kita hanya mengerti bahasa Indonesia semakin banyak bahasa yang adik-adikku anak-anakku ketahui semakin hebat